Pendant que tu es debout, and as you are standing, prends ta Bible avec moi. Take your Bible with me. Le thème de mon message ce soir, the theme of my message tonight, la naissance des étoiles. The birth of stars. Dis à ton voisin la naissance des étoiles. Est-ce qu'il y a une étoile qui naît ici ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté en direct? Qui croit qu'il est une étoile naissante à partir de ce soir? Je veux entendre ton Amen comme le tonnerre. Donne-moi un Amen meilleur que celui-ci, s'il te plaît. Exode, chapitre 1. Exode, Exodus, chapitre 1, chapter 1, à partir du verset 8 from verse au verset 22. Lève ta main. Please. Dis Seigneur Jésus, ouvre-moi l'esprit pour comprendre ta parole au nom de Jésus Christ. In the name of Amen. 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 Acclame le Seigneur et assois-toi dans sa présence. Clap for the Lord and sit in his presence. Dis à ton voisin la naissance des étoiles. Tell your neighbor the la naissance des étoiles. The birth of stars. Vous savez, bien aimé, you know, à chaque know, fois every time que Dieu that God a des grandes choses à accomplir dans la vie de son peuple, il nous permet de nous rassembler He allows us to gather dans des programmes comme ceux-ci. Like Et des étoiles vont naître pendant And ces trois jours. Si ton Amen est meilleur que celui-ci, je continue. Des étoiles vont naître Stars will be born. Je le dis avec assurance Parce que Dieu le fera Il y a ce qu'on appelle le mystère Des étoiles naissantes There is what we call the mystery of Que chaque stars. chrétien devra connaître That each Christian should know. Les étoiles ne naissent pas dans le silence Stars are not born Il y a des événements There are some Qui accompagnent toujours always La naissance des étoiles the birth of stars. Nous avons un exemple ici dans la Bible, We've got an example in the Bible. Vous savez you know. Lorsque Joseph a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé en Égypte. Et là, en Égypte, Joseph est devenu le premier ministre, le père de Pharaon. Dieu lui a donné la gloire de l'Égypte. Et il avait autorité sur une nation à laquelle il n'appartenait pas. Dieu lui avait donné cette domination. Lorsque Dieu est avec toi, il te fait gouverner où tu ne dois pas gouverner. Ah, les gens, c'est oh. Je répète encore. Lorsque Dieu est avec toi, il te fait gouverner où tu n'as pas de qualification pour gouverner. Et Joseph va régner. Quoi qu'il fût un étranger, il va régner sur l'Égypte. Et son père, sa mère, ses frères viendront. Ils vont s'établir dans la ville de Goshen. Et ils vont multiplier. And they will Après la mort de Joseph, j'ai lu un verset I read a verse qui m'a qui a presque fait couler les larmes de mes yeux quand j'ai tenté de méditer. When I was meditating. Le verset l'a expliqué. The verse that Il dit ceci. He says this. Joseph mourut Joseph died. ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. La technique, enlevez-moi l'écho. Tu es en train de monter. Tout à l'heure, il n'y avait pas d'écho. Amen. Amen. La Bible dit que Joseph est mort. Joseph Ses frères sont morts. Ainsi que toute leur génération. Tous sont morts. Personne n'est resté. Ce sont leurs enfants qui ont continué. Pourquoi le passage a attiré mon attention? Parce que je me suis dit, ah, et Kane. Un jour tu mourras Toute ta génération mourra Un temps va venir Où toi et moi Nous serons le passé De nos enfants On parlera de nous au passé Est-ce que vous êtes conscient de ça Est-ce que Il a dit On peut continuer le programme demain 
La Bible dit que Joseph est mort. Ses frères sont morts. Son père est mort. Toute leur génération est morte. C'est leurs enfants qui sont restés. Et Dieu a multiplié sa grâce sur leurs enfants. Et ils sont devenus puissants. Et ils se multipliaient. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu te fasse te multiplier à droite, te multiplier à gauche, te multiplier devant, te multiplier derrière. Dans le nom de Jésus de Nazareth, l'Éternel brisera les limites. Lorsqu'ils sont quittés de Canaan, leurs limites se multipliaient sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier. Les enfants de Jacob étaient dans la pauvreté. Mais Dieu les a enlevés de Canaan. Il les a établis en Égypte. Et là-bas en Égypte, il les a mis à Goshen, la terre de la consolation, la terre de la prospérité. Et leurs limites ont été brisées. Ils ont commencé à prospérer. Ça veut dire qu'il y a un temps où je peux connaître des blocages dans ma vie. Et il y a un autre temps où Dieu peut anéantir les blocages et me donner de prospérer dans toutes mes entreprises. Et je prie que pendant ce programme, tous ceux qui m'écoutent dans la salle, en direct, que Dieu brise les limites de ta vie. Yes. Regardez. Look this. Nere mi more vote lo seravo. Ici vara malagi mole isero. Ici ra mi mole sura mi more vote lo sera mi mali kuma ut fili malo gera. Exere. Menora mi lo seremo, si gari mo le xere, eto nari fili malo, se fro mi multe i, xera fil marosari. Dieu est sage. God is wise. Et sa sagesse and his wisdom nous échappe escapes from us. à chaque saison and every season de ta vie, of your life, de ta famille, your family, à chaque cycle spirituel, spiritual cycle, à chaque cycle prophétique every prophetic cycle de ta famille, of your family, à chaque saison de ta famille, of your family, Dieu suscite toujours God will always un raise homme, a man, une femme a woman, par qui il sort ta famille. Whom he will take out your family de toute situation compliquée. Regardez. Look. Au temps de Joseph, Joseph Jacob, Jacob avait des problèmes à Canaan. La famine Canaan. était en train de les détruire. Dieu a suscité un de ses enfants qu'on appelait Joseph. C'était une étoile qui est née dans la famille de Jacob. Et cette étoile, ses propres frères n'ont pas compris Joseph. Ils se sont mis à combattre Joseph. Il y a des gens que lorsque tu les combats, tu combats tu combats ton avenir, tu combats ton futur, parce qu'ils portent sur eux ton avenir. Ils ne savaient pas que Joseph était la délivrance de leur famille pour un problème qui n'avait pas encore commencé. Mais Dieu savait que la famine viendrait. Mais eux ne savaient pas. Dieu connaît ta vie. Il connaît ton présent. Il connaît ton futur. Il ne fait rien au hasard dans ta vie. Dans chaque famille, il y a un Joseph. Dans chaque génération, il y a un Joseph. Et je prie ce soir que tu sois le Joseph de ta famille. Dieu a choisi Joseph parce qu'il savait la famine qui allait durer sept ans sur la terre. Il a choisi Joseph. Sa propre famille ne l'a pas compris. Et il a sauvé Israël de la famine. Ce qui a détruit d'autres ne les a pas détruits. Parce que Dieu avait prévu 
prepare la délivrance. Their deliverance. Il faut savoir une chose. You have to know something. Avant qu'un problème ne t'arrive, before a problem reaches Dieu a déjà préparé la solution. God already planned the solution. La solution vient toujours. The solution always avant comes le problème. Before the problem. Donc ne te plains plus. So never complain. Ne pleure pas. Don't cry. Ne dis pas pourquoi Don't des choses m'arrivent. Why this thing Il n'y a rien qui t'arrive. There is nothing happening. Que Dieu ne connaît pas. That God doesn't Et le plus know. souvent, and most of the Dieu a déjà réservé la solution à ton problème avant que le problème ne naisse, avant que tu n'entres dans la vallée de Baca, la solution t'attendait déjà. Regardez comment Dieu opère. Il a sauvé la maison de Jacob de la famine en suscitant Joseph. La mission de Joseph, c'était de sauver sa famille de la famine et d'établir sa famille dans le pays qui était le grenier du monde, l'Égypte, et de donner à sa famille toute une ville, Goshen. Quand il a fini cette mission, il est mort. La Bible dit, après Joseph, Israël est devenu une nation puissante. Et Dieu a vu un autre danger. L'esclavage. Dieu a vu que dans quelques années, les Égyptiens allaient se soulever contre son peuple pour amener son peuple dans l'esclavage. Et Dieu a suscité Moïse pour résoudre le problème de l'esclavage, pour sortir Israël de son esclavage. Que Dieu fasse de toi le Moïse de ta famille. Est-ce qu'il y a des Moïse ici Est-ce qu'il y a des Moïse qui me suivent en direct Dieu te donne le manteau de Moïse, le manteau du sauveur, le manteau du libérateur. C'est par toi que Dieu libérera ta famille du joug de la malédiction, du joug de la pauvreté, du joug du célibat, du joug de l'échec, du joug des pleins, du joug de la sérénité, du joug des blocages, du joug des limitations spirituelles. Moïse, Moïse, reçois le manteau des libérateurs. Dieu, suscite Moïse avant que le problème n'arrive. Bien aimé, faisons confiance en Dieu. La Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ici Est-ce qu'il est passionné de Jésus ici Il n'y a pas un seul problème dans ta vie qui surprenne Dieu. Tu peux être surpris. Je peux être surpris. Mais notre Dieu n'est pas surpris. Il il connaît tes problèmes avant qu'ils ne naissent. Il sait par quoi tu passeras dans cinq ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans. Et il prépare la solution avant que le malheur n'arrive. Je ne sers pas un homme. Je sers un Dieu prévoyant. Un Dieu qui prend soin de ma vie. Dieu prendra soin de ta vie. Il prendra soin de ta famille. Que le manteau de Moïse soit libéré dans nos vies. Maintenant, écoutez. Là, je vous dis attentivement. Dans les Saintes Écritures, vous allez découvrir qu'à chaque fois qu'une étoile naît, il y a un tumulte. L'enfer se soulève. L'enfer se soulève. L'enfer commence à s'agiter. Dans vos enfants, parmi vos enfants, il y a toujours un que Dieu choisit pour libérer la famille. Dieu ne choisit pas toute la famille. Il choisit une personne et par cette personne, toute la famille est sauvée. Est-ce que vous suivez Do you hear that? Regardez. Look. Quand j'étais en train de méditer, When I was meditating, oh, uh -huh. dis la naissance des étoiles. Say the birth of stars. Dis la naissance des étoiles. Say the birth of stars. Quand j'étais en train de méditer, l'Esprit de Dieu the Spirit of God a commencé à me parler. Started speaking to me, Mon âme a commencé à frémir. Et Dieu m'a dit, and God told me, dans la guerre des étoiles, in the war of stars, dans la guerre in the war, autour de la naissance des étoiles, the birth of stars, il y a des familles there are families, qui perdent leur étoile that will lose their stars. Uh, uh. parce que la naissance 
des étoiles n'est jamais facile. Il y a des familles qui ont perdu leur Moïse. Il y a des familles qui ont perdu leur Joseph. Et quand votre Joseph meurt, toute la famille est morte avec lui. Votre destin est mort. Votre futur est mort. Il meurt avec la délivrance. Il meurt avec la libération. Il y a des familles. Le Joseph ont été avortés. Il y a des familles où les Moïse ont été dévorés dans le Nil. Et Dieu m'a dit, lorsque le Moïse est une famille meurt, la destinée de la famille sombre dans les ténèbres. Est-ce que les gens me comprennent je vais vous expliquer. Prenez mon cas. Dans ma famille. Si j'étais mort, ma mère vivrait. Ma petite soeur vivrait. Mais leur vie ne serait pas comme aujourd'hui. Elle ne serait pas connue. Elle ne serait pas honorée. Elle ne serait pas connue par le monde. Pourquoi Parce que celui à qui tu as donné la responsabilité de sortir la famille de l'Égypte a été frappé par Satan. Il y a des familles qui ont perdu leur Joseph. Il y a des gens dans ta famille. Depuis qu'ils sont morts, ta famille a sombré. Et on ne voit plus personne qui peut porter le fardeau de la famille sur lui. Que Dieu préserve ton Moïse. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Et lorsque j'étais en train de lire, j'ai lu le chapitre 2, le verset 1 et 2, pour attirer ton attention sur quelque chose. La Bible dit que un homme de Lévi a pris une fille de Lévi. Et ils ont eu un fils. Et la mère de l'enfant a vu que l'enfant était beau. The, the son was very cute. Ah. Oh. Hey. Seigneur, aide-moi le parler. Lord, help me to speak. Vous savez, le danger, you know danger c'est lorsque tu accouches un enfant, is when you give birth a child, mais tu ne sais pas qu'il est beau. And you don't know he is pretty. En fait, And le fait que la Bible dit qu'elle a vu que son enfant était beau, la Bible parle de la destinée de l'enfant. La maman a compris que l'enfant, si, c'est le libérateur de ma famille. Notre salut est sur cet enfant. Elle a discerné l'avenir prophétique de son enfant. C'est dangereux lorsqu'un parent ne peut pas déceler l'avenir prophétique de son enfant. Tu dois savoir que parmi tous mes enfants, celui-ci, il est né différent. Celui-ci, c'est l'élu de Dieu. Oh, les gens, je, moi, je vais arrêter le message. Il faut que j'arrête. Amen, on va prier. Amen. Le message, je crois que ça ne vous concerne pas. Il ne vous concerne pas. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Sera mi molego sevaro e suru malago felo mela. À cause de ceux qui sont connectés en direct, je veux continuer ma prédication à cause d'eux. C'est pour vous que je continue. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui sont connectés dans le monde entier. C'est pour vous que je continue ce message. Ça, c'est clair. Lorsque la mère de Moïse a donné naissance à Moïse, elle a su que l'enfant sera un prophète. Parce que c'était une femme de prière. Elle craignait Dieu. Elle connaissait que Dieu avait donné cet enfant pour le salut de toute la nation d'Israël. Voilà pourquoi elle a pris particulièrement soin de Moïse. Je prie pour un parent qui me suit. Que Dieu te donne le discernement pour distinguer parmi tes enfants qui est le Moïse de ta famille. Il y a des enfants qui sortent de ton vent, mais ils sont différents de leurs frères. Ils sont différents de leurs soeurs. Leur destinée est grande devant l'éternel. Ils sont responsables du salut futur des générations à 
fruits of coming generations. Que Dieu suscite Moïse dans ta famille. Que Dieu suscite Moïse dans ta famille. Je prophétise sur une femme. Je bénis tes entrailles au nom de Jésus. Je déclare que tes entrailles, de ces entrailles, toi qui as été rejeté, toi qui as été méprisé, toi qui as été houspillé, toi qui as été saboulé, au nom de Jésus, que tes entrailles sortiront de Moïse, 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 qui nettoieront les larmes de tes yeux, qui relèveront la gloire de ta famille, qui déchireront le manteau de la honte, de Jésus ta famille, au nom souverain de Jésus, au nom souverain de Jésus, quelqu'un dit Amen, Dieu bénit ses entrailles. Lorsque Moïse allait naître, la Bible dit que le règne des ténèbres s'est soulevé. Pharaon s'est soulevé. Il s'est levé un Pharaon qui ne connaissait pas Joseph et qui a vu Israël comme étant un danger. La Bible déclare au verset 12, plus Israël était affligé. Mais plus on l'accablait, la Bible dit, et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais, mais, plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. On n'arrête pas celui que Dieu a choisi. Tu peux me haïr. Tu peux me mépriser. Tu peux m'accabler de haine, de jalousie, de calomnie. Tu peux colporter mon nom partout. Tu peux multiplier des conspirations contre moi. Mais plus tu m'accables, plus je deviens puissant. Plus tu m'accables, plus je monte. Plus tu m'accables, plus je deviens glorieux. Reçois cette prophétie. Reçois cette prophétie. Reçois cette prophétie. Reçois cette prophétie. Au nom souverain de Jésus. Plus les hommes vont t'accabler, plus tu seras puissant. Plus on te fera du mal, plus Dieu t'établira sur la tête. Parce qu'on n'arrête pas celui qui a le droit de Dieu dans sa vie. Je déclare et je prophétise que tu vas prospérer au milieu de la souffrance. Tu vas prospérer dans les combats. Tu vas prospérer dans les épreuves. Les œuvres de tes ennemis ne t'arrêteront pas. Ta vie va avancer. Tes limites seront brisées. Tu arriveras où Dieu a dit que tu iras. Personne ne mourra tant qu'il n'aura pas accompli as as complètement sa destinée. Même si on t'a dit que tu vas mourir, no même si le diagnostic de ton médecin est contre toi, je me tiens sur l'autel de Jésus-Christ. En tant que prophète du Dieu vivant, j'annule ce diagnostic. J'annule ce diagnostic. Sors de la prison de cette malédiction. Sors de cette maladie. Sors de cette prison. Sors de la pauvreté, sors du VIH, sors du cancer, sors des hépatites, sors de cette maladie qui te ronge. Je libère ton corps du poison de cette maladie, sors des malédictions parentales, sors des limitations spirituelles, sors des limitations sentimentales, sors des limit limitations financières. Au nom de Jésus, dis mon Père, mon Père, je sors de mes limitations. Oh mon Dieu, je vois des familles sorties. Je vois une femme sortie du célibat. Je vois Dieu combattre pour toi. Plus on te combattra, plus tu vas réussir. Toute prophétie contre ta vie retourne à l'expéditeur. Ce qu'on a dit que tu n'accompliras jamais, je déclare au nom de Jésus. Tu vas accomplir au-delà de cela. Tu vas accomplir au-delà de cela. Si quelqu'un me donnait un main comme le connaisse Harry. Woo! Hey. Yeah, 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 yeah. 
La Bible explique. And the Bible explains. Dans la période in the time où Joseph, Joseph, où Moïse, when Moses de Frenet, was to be born, il y a eu un édit royal, there was a un décret de Pharaon. A decree from Pharaoh. Tout enfant mal, any male qui naît, that was born, tu es le, kill him. Ah, hey, hey. tu es le, kill him. Il y a un deuxième décret sorti. And the second decree came Tous les enfants garçons, any male des, des, born, des juifs. From Jewish, jetez les dans la mer. Throw them out in the sea. C'est à cette période and it's that time que Moïse est né. That Moses was Pourquoi born? le décret est sorti? Why was the dec Pourquoi decree avant la out? naissance de Moïse, Why before Moses il n'a jamais eu ce décret? Pourquoi c'est quand il naît que ce décret sort? Parce que c'était l'étoile de sa génération. Was the star of his generation. La vie des étoiles n'est jamais facile. Is never easy. La naissance des étoiles n'est jamais the facile. Stars, it would never be Demandez easy. à plusieurs parents. Ask so many children. Sur les enfants qui ont réussi, ils vous diront, la grossesse était compliquée. Ou on vous dira, pour concevoir l'enfant, si, c'était compliqué. L'enfant menaçait de sortir. Ou l'enfant était toujours malade. Le plus souvent, le diable ne cible pas tous les membres de ta famille. Le diable ne cible pas tous tes enfants. Il cible le porteur de la destinée de la famille. Oh, les gens, oh. Hey, hey, hey. Écoutez, Listen. allez demander Go and check. aux parents des héros. Uh, the parents Ils vous raconteront cette histoire. Leur naissance n'a jamais été facile. Parce que quand une étoile naît, born, le diable sait. Et il fait tout and we do pour tuer cet enfant. To kill that tout décret de mort sur ta vie. Upon your life. Je l'annule au nom de Jésus. I cancel it in Jesus name. Donne moi amen meilleur que celui-ci. Give a better amen than this one. Tout décret de mort. And the decree of death. Enfants, over your children. Je l'annule au nom souverain de Jésus. I cancel it in Jesus name. Moïse ne va pas mourir. Moses shall not Moïse die. Moïse ne va pas mourir. Moses shall not die. Tu ne vas pas mourir. You will not die. Tu ne vas pas mourir. You will not die. Ton Moïse ne va pas mourir. You Moses shall not die. Reçois la préservation Receive divine. Receive divine preservation. Reçois la préservation Receive divine. Receive divine preservation. Oh, mon Dieu, oh my God. bien aimé, Beloved. écoutez bien ce que je vais vous dire. Listen, what I tell you. Il y a des prophéties There are some prophecies que tu reçois de Dieu you receive from God sans les vivre. Without believing them. Hey. Uh, que Dieu te donne une prophétie pour tes enfants. Give you prophecy for your children. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. La mère the mother de Moïse. Of Moses. La mère de Moïse. Moses mother portait l'onction prophétique sur elle. Upon her. Elle avait compris She had que l'enfant si il est différent. Il porte quelque chose sur lui. Je demande him. à un parent est-ce que tu connais Do you know la destinée prophétique de tes enfants Est-ce que tu connais Do you know le Moïse the Moses parmi tes enfants among your children? Elle a pris soin She took de manière spéciale de Moïse. La Bible dira Bible on va voir ça prochainement. Elle va éduquer Moïse. À un certain âge, elle va le ramener chez la fille de Pharaon. Elle savait que les souffrances d'Israël prendraient fin un jour. Quelle que soit la durée de l'esclavage dans lequel ta famille et toi, vous avez vécu, il y a des familles. Ça fait de belles lurettes. Personne ne s'est plus jamais marié là-bas. Il y a des familles où les gens se sont mariés en cascade. Et les gens se divorcés en cascade. Mais il y a. Il y a un Dieu dans le ciel. C'est ce Dieu que je te prêche. Qui rectifie les erreurs que le diable a introduit dans ta famille. Que ce Dieu se lève pour toi. Qui défende ta famille. Qui se met aux portes de ta famille. Pour détruire les décrets de Pharaon. Contre ta maison au nom de Jésus. Cette femme, elle savait que cet enfant mettrait fin à l'esclavage. D'Israël. Mais écoutez, But listen, Moïse a grandi. Moses grew up, Quand il a eu 40 ans, when he was 40 years old, il a été chassé. He was chased il a fui de l'Égypte. Il, il a fait 40 ans. Et il a encore fait 40 ans. Il a fait 40 ans. 80 ans. Il est revenu. And he came back. À ce moment, At that time, sa mère ne vivait plus. His mother was no more. Son père his ne vivait plus. Was no longer. On est d'accord, n'est-ce pas? We agree, right? hein? 
Après, on ne parle plus de sa mère. And we no on speak ne parle plus de son père. No C'est qui father. suppose qu'ils sont morts. What suppose they died? Uh -huh. oh. Mais ce que cette femme But what that woman avait investi dans son fils n'est pas mort. Did never die. Elle est morte. She died. Mais ce qu'elle a mis dans son fils, ses prières, ses genoux par terre, l'héritage spirituel qu'elle a laissé à Moïse a subsisté après sa mort. La promesse que Dieu a fait à cette femme, elle n'a pas vu ça s'accomplir. Mais ça s'est accompli après sa mort. Chers parents, tu pourrais ne pas voir la délivrance de ta famille. Mais il y a un enfant parmi tes enfants. Par qui Dieu passera. Pour mettre fin à la souffrance dans ta famille. Est-ce que tu as investi sur ton enfant? Est-ce que tu enseignes les voies de Dieu à tes enfants? Dieu te donnera le repos. 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 Ce que tu n'as pas fait, What you've never been doing, Moïse le fera. Moses shall do it. Que Dieu bénisse tes entrailles. May God bless your womb. Que des Moïse soient issus de Let nos entrailles. Moses be raised from our womb. Des enfants your children, qui relèveront la gloire de nos noms. The glory of des the enfants the children, qui feront ce que personne n'a jamais fait dans nos familles. Des enfants Some children, qui vont mettre fin that will put an end à la domination de Pharaon dans nos familles. In our families. Quelle est la domination What is the La vie sous laquelle ta vie est en train de croupir. Tu sors de l'Egypte. Tu sors de la maison de la servitude. Que le Seigneur te visite ce soir. Pendant ces trois jours, ton histoire changera complètement. Dis mon père, mon père. Change mon histoire. Change mon histoire. La Bible dit Israël était accablé par des travaux pénibles. Il y a des familles. There are some families qui sont prises en otage in hostage par Satan. By Satan. Que Dieu te visite. May God visit you. Il y a des familles, There are some families qui ne connaissent pas de joie. They never know joy. Il y a des familles some families qui ne connaissent pas de gloire. They know no glory. Est-ce que les gens comprennent? Do people understand it? Il y a des familles, There are some familles où il n'y a personne There is nobody qui a marqué sa génération. That has marked his generation. Si tu es vivant, If you are alive, ce n'est pas un hasard. It is not a si tu m'écoutes ce soir, If you ce n'est pas un hasard. C'est que le Dieu des cieux, the God of heaven, le maître des temps, des saisons et des circonstances, t'a choisi, 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 pour relever le défi que personne n'a relevé dans ta famille, pour accomplir ce que personne n'a accompli dans ta famille. Je déclare et je prophétise que Dieu t'utilisera plus que Moïse pour apporter la restauration dans ta famille, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Il n'est jamais trop tard. Quel que soit ton âge, je libère le manteau de Moïse. Je libère le manteau de Moïse. Je libère le manteau de Moïse. Que Dieu te oigne pour sortir ta famille de la servitude de l'esclavage, de la soumission à la sorcellerie, de sauve démoniaque. C'est toi Moïse. You, tu t'appelles ce soir. Je m'appelle ce soir. Moïse est Cane Ferdinand. Même Moïse est sur ton nom. Même en commentaire. Even on Ceux qui me suivent en direct. Écris-moi ton nom. Même Moïse est devant ton nom. Je m'appelle Moïse et Cane Ferdinand. C'est une prophétie. It's a prophecy. Tu ne vas pas mourir. You shall not die. <laughs> Tu ne vas pas mourir. You will not die. Tu ne vas pas mourir. You will not die. Tant que la prophétie n'a pas été accomplie, le diable peut sortir de l'enfer avec des cornes en béton armé. Il ne te tuera pas. He won't kill you. Tu seras attaqué, you will be attacked, mais tu ne mourras pas. But you won't tu seras combattu, you will be fought, mais tu ne seras pas vaincu. But you won't be a On se soulèvera contre toi, mais l'homme ne se vaincra jamais. On conspirera contre toi, mais ton Dieu te fera avancer. 
il sera une colonne de feu la nuit pendant que tu avances et il sera une colonne de nuée dans la journée l'éternel sera ton bouclier l'éternel sera un combattant puissant un guerrier puissant au milieu de toi n'aie pas peur 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 ton Dieu est puissant au milieu de toi ton Dieu est puissant au milieu de toi il ne t'abandonnera pas il ne te délaissera pas tu ne mourras pas en Égypte tu sortiras toi et tes enfants toi et ta famille vous sortirez de l'Égypte nous sortirons de l'Égypte nous sortons de l'Égypte il y a un temps pour pleurer il y a un temps pour rire il y a un temps pour être pauvre il y a un temps pour être riche il y a un temps pour être célibataire il y a un temps pour être marié il y a un temps pour être oublié il y a un temps pour les souvenirs le temps du souvenir est arrivé pour ta vie ne te décourage pas ce n'est pas encore fini la Bible dit Israël souffrait est-ce qu'il y a quelqu'un qui me coûte ce soir et qui peut voir la souffrance de sa famille on dit qu'ils étaient accablés qu'ils étaient amers ils vivaient dans l'amertume et ils avaient un Dieu au ciel et j'ai posé la question de savoir Seigneur 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 comment c'est possible que tu abandonnes ton peuple dans la souffrance pendant 430 ans où était Dieu est-ce que Dieu les avait oubliés non Dieu m'a dit non j'étais au milieu d'eux je voyais leur souffrance mais le temps du salut n'était pas arrivé ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu t'a abandonné mon ami ce n'est pas parce que le mariage tasse que Dieu t'a abandonné ma soeur ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à t'élever que Dieu t'a abandonné ce n'est pas parce que tu souffres que tu dois croire que Dieu t'a laissé il ne t'a pas laissé il est avec toi la souffrance que tu as endure à cause du témoignage de Jésus Christ accomplit un dessein de Dieu que tu ne connais pas encore que tu ne comprends pas maintenant mais après 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 tu comprendras et tu te réjouiras la souffrance c'est une école de sagesse lorsque Dieu t'amène loin il te prépare aussi bien je répète Lorsque Dieu t'amène loin, il te prépare bien. Les étoiles, leur vie ne sont jamais faciles. Comment reconnaître une étoile C'est le genre de problème qui les accompagne. Ceux qui portent sur leur pectéro, la destinée de leur famille, la destinée des générations, leur vie, c'est combat sur combat. C'est combat sur combat. Mais combat n'est pas une mauvaise chose. C'est Dieu qui a suscité Pharaon comme un ennemi pour Israël. Tes ennemis sont une bénédiction de Dieu pour toi. Ah, ton amen, si me dérange. Oh. Tes ennemis sont une grâce. Sans ennemis. Regardez. Je finis avec ceci. Ah. Celui qui n'a pas d'ennemis dort. No 430 ans. J'ai demandé au Saint-Esprit comment tu peux supporter ta trousse douleur comme ça pour ton peuple. Vous savez, mes amis, en tant qu'enfant de Dieu, celui qui n'a pas encore ressenti ce que je dis là, il n'a pas encore marché avec Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu vous diront toujours qu'à une certaine époque de leur vie, ils se sont interrogés. Ils se sont interrogés Dieu. Est-ce que Dieu même Dieu est quel genre de père Comment il peut être cruel au point de me voir souffrir la souffrance si je prie il ne m'exauce pas Dieu m'a dit ceci jamais Israël n'a été esclave en Égypte parce que tu ne peux pas être esclave de quelqu'un ce n'est pas possible qu'est-ce que je veux dire ce que tu vois comme souffrance n'est pas une souffrance c'est une promotion Oh, hey. Ton célibat 
ta pauvreté, tes manquements qui perdurent. Non, no. ce n'est pas la souffrance. C'est une école de school, une école de préparation of preparation pour le niveau supérieur. For a superior level. Il n'y a pas d'élévation avec Dieu no with God sans épreuve. Without test. Il n'y a pas de changement de catégorie no changing of category sans adversité. Without adversity. Quand tu vois les combats venir, When you see adversity come, sache no. qu'il y a l'élévation après. Quand tu vois la pluie, sache qu'il y a le beau temps après la pluie. Les problèmes Some problems sont des signes précurseurs des changements de niveau dans ta destinée. Ne pleurez pas quand les problèmes arrivent. Acclamez. Célébrez Dieu. Celebrate quand les God. problèmes viennent, acclame. Parce que tu es bien heureux. Parce qu'en passant par ces problèmes, Dieu trials, imprime en toi son image et sa ressemblance like pour que la bénédiction ne t'emporte pas loin de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus ce soir? Mes amis, c'est Ekane Ferdinand Moïse qui te parle ce soir. Ah? C'est Ekane Ferdinand Moïse. Appelez-moi Ekane Moïse. Call me Ekane Moïse. Parce que Dieu vient de changer mon nom spirituel. L'Éternel vient de changer la saison de ma vie. Dieu m'a dit. Israël n'a pas été esclave. J'ai dit à Dieu, mais attends. J'ai lu dans la Bible qu'ils étaient accablés, qu'ils étaient esclaves en Égypte. Dieu m'a dit ce que les yeux de l'homme voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Le but de Dieu dans une situation, ce que la situation n'est plus une souffrance, mais une bénédiction. Tu n'as pas compris. Lorsque le but de Dieu est dans un problème que tu traverses, ce n'est plus un malheur, c'est un bonheur. Mais les hommes voient ça comme un malheur. Écoutez, la nuit où Israël est sorti de l'Égypte, qu'est-ce que Dieu leur a dit Demandez. Ask chacun à son voisin each the neighbor, tout ce qu'il veut all that he wants, yeah. et vous recevrez. Quelqu'un commence à comprendre. Est-ce que quelqu'un comprend déjà Quelqu'un comprend Regardez. À cause d'Israël, pendant 430 ans, l'Égypte est devenue la première puissance économique et militaire de son époque. C'était comme les États-Unis. À cause d'Israël, l'or. L'argent, les pierres précieuses qui étaient en Égypte, ça a été produit par les Juifs. La nuit où ils sortaient, Dieu a demandé qu'ils revendiquent tout ce qu'ils avaient travaillé pendant ces 430 ans. Et la Bible déclare que la nuit là, les Égyptiens ont ramassé tout le travail des Juifs durant 430 ans. Ils leur ont remis tout ce qu'ils avaient amassé en sorte que lorsque Israël est parti, l'Égypte, qui était la première puissance économique, est devenue la dernière puissance économique. Et Israël, qui était esclave, est devenu la première puissance économique. Pourquoi? Why? Pourquoi dit qu'ils étaient esclaves? Est-ce qu'un esclave a le salaire? Est-ce qu'un esclave est riche? Non. No. Eux, ils pensaient qu'ils souffraient l'esclavage. Ils ne savaient pas que tout ce qu'ils faisaient là, c'était pour eux et pour leurs enfants, de génération en génération. Jusqu'aujourd'hui, Israël est grâce à ce qu'il est, grâce à l'esclavage en Égypte. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Si Israël n'avait pas été esclave en Égypte, il ne serait pas la nation qui sont aujourd'hui. Il y a des souffrances que si tu ne passes pas par elles, tu n'atteindras pas la grandeur. 
que Dieu se souvienne de toi. La vie des étoiles n'est pas facile. La naissance des étoiles n'est pas facile. Tout décret visant ta vie, je le retourne contre l'expéditeur au nom de Jésus. Dis mon père, mon père, tout décret satanique contre ma vie, contre mes enfants, ce décret anathème au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Est-ce qu'il y a des étoiles ici? Do we have stars here? Ça c'est la rencontre des étoiles. This is the encounter of stars. Est-ce qu'il y a des étoiles dans l'église ici ce soir? Have stars in this church tonight? Vous savez, you know, pendant que j'étais dans la voiture as I was in the car, et que je méditais cette soirée, I was meditating this le evening, Seigneur m'a dit, the Lord told me, tous ceux qui viendront à ce all programme, those who will come in this program et tous ceux qui honoreront mon nom sur cette maison témoigneront que je suis un Dieu bon. Ton Amen si me donne envie de rentrer à la maison. Tu témoigneras que Dieu est bon. Tu témoigneras que Dieu est bon. Dans le nom souverain de Jésus. J'ai failli mourir plusieurs fois. Hein? Moi. Peut-être que je suis même mort une ou deux fois. Oui. Yes. <laughs> When you see me like this, Quand vous me regardez comme ça, nous là, nous, us, on est des étoiles. We are stars. Ce n'est pas facile. It's not easy. Tout décret de mort contre ta vie, the decree of death against your life, nous allons l'annuler. Laisse-moi te dire quelque chose. Let me tell you something. En 98, In je suis tombé malade, I fell sick, paralysé, paralyzed, des mains et des pieds. From the hands and legs. Neuf mois, Nine more, paralysé. Paralyzed. Au point où je délirais. C'est-à-dire que je parlais mon patois à quelqu'un, pensant lui parler français. Neuf mois, j'ai crié à Dieu. Le Seigneur ne m'a pas exaucé. Neuf mois de souffrance. Neuf mois de maladie. Le neuvième mois, je pleurais. I cried. I was crying. Je ne... Mon ami, qu'est-ce que toi tu as déjà enduré What pour Jésus? Tu as supporté, tu es passé par quoi? What have you gone tu es là, tu te plains tous les jours, you tu manges every... des ailes de dinde, you, tu te plains tous les jours, tu manges le lapin. Mon ami, money. tu connais ce qu'on dit? Passer par le feu au Christ. Je ne me suis pas découragé. Ma foi n'a pas été affectée. Tous les jours, je bavardais devant Dieu. Le neuvième mois, j'ai pris ma Bible. J'ai dit, Seigneur, parle-moi par ton livre. Et j'ai ouvert au hasard trois fois. Et tout ce que je lisais n'avait rien à voir avec ma situation. Et je me suis fâché contre Dieu. Il n'y a pas de famille sans problème, mes amis. Il n'y a pas de famille sans problème. No Parfois, tu te gâtes avec ton père pour vous chamailler. You, I, je, je me suis fâché contre Dieu. Hein. Je lui ai dit, ok, tu vois, non. Say, tu as dit dans Somme 5, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Maintenant, je t'invoque, tu ne me réponds pas. Tu m'as dit de ne pas consulter les astrologues, les marabouts, les divins. Moi, je me confie en toi, tu m'abandonnes. Okay. Bon Je me débrouille seul maintenant. Et si je fais mal, ne te fâche pas, ne me dis rien. Je me suis fâché. J'ai tourné le doigt à ma Bible. Mon ami, prends Dieu comme ton père. C'est un papa pour moi. Qu'il soit un papa pour toi. Ne vois pas Dieu comme un être lointain là-bas. On ne sait pas à quoi sa tête ressemble. Aime Dieu plus que tout pendant que tu vis. Bientôt nous le retrouverons aussi là-bas. Et nous le verrons face à face. Mais pour le moment, aime Jésus. Sois amoureux de lui. Parle-lui quand ça ne va pas, parle-lui. Hein. Quand tu es fâché, dis-lui que je suis fâché. Lui-même dit quoi? Je sais lorsque tu te lèves, et je sais lorsque tu t'assieds, et je sais lorsque tu es irrité contre l'éternel ton Dieu. Je me suis fâché. J'ai tourné le doigt à ma Bible. Dieu a vu que c'était sérieux. La même nuit, le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu. Oh! 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 Oh, sa pyramide, ta ta fili ma ta soka. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme t'adore, mon roi. Mon âme te lève, mon sauveur. Toi qui m'as aimé, alors que je ne t'ai même pas encore conçu, dans le sein de ma mère, je te servirai tous les jours de ma vie, dans les bons jours comme les mauvais, car je sais qu'un jour, 
Je recevais de toi la couronne de vie, l'héritage des saints. Bien aimé, mes amis, cette nuit fait partie des nuits les plus grandes de ma vie sur terre. Étant fâché, je me suis endormi et dans une vision, le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu. C'est une grâce incompréhensible d'exprimer ces choses, de l'avoir vu plusieurs fois dans ma vie pour me fortifier, parfois pour me faire des reproches sévères. Et le Seigneur m'est apparu. Il était vêtu de blanc avec des samaras en cuir aux pieds. Vous savez, il y a des gens qui disent souvent Quand ils voient Jésus blanc Ils se fâchent Il était noir Je pense que vous devenez plus raciste Que les blancs qui font ça Qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs C'est mon sauveur Vraiment, la couleur, je m'en fous Donc, le Seigneur m'est apparu Vêtu de blanc il avait une marche, une démarche glorieuse Avec un sourire radieux et auguste Il avait un grand livre en main Et il marchait d'un pas majestueux Mes amis, vois Jésus Quand tu te réveilles Ta foi, même si le diable sort là Tu lui fais le tarot comme ça, il va tomber Rien ne peut plus te décourager Tu es prêt à endurer n'importe quoi C'est ceux qui n'ont pas vu Dieu Qui sont tentés d'être terrassés par le péché Mais ceux qui l'ont vu ils savent où ils vont parce qu'ils savent ce qu'ils ont vu et il s'est approché de moi il tenait un grand livre ouvert mais. et quand il arrivait à hauteur de moi il m'a dit Ferdinand parce que tu m'as invoqué et que je ne t'ai pas répondu au moment où toi tu voulais tu t'es irrité contre l'éternel ton Dieu Il m'a tendu le livre Il m'a dit prends ce livre Lis le 41 chapitre du prophète Esaïe Car je suis venu te guérir de ta maladie Esaïe 1 verset 1 Consolez, consolez mon peuple Priez au cœur de Jérusalem Dites-lui que sa servitude est finie Et qu'elle a reçu main de l'éternel Au double de ses iniquités Verset 29 Il donne la force à celui qui est fatigué et augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. La même nuit, je me suis réveillé. Je suis sorti uriner. Ma petite soeur est là. Aïssa Toumaru. Elle est où? Viens, viens, viens. Les gens pensent que c'est le choc qu'on raconte. Donnez-lui un micro. Viens prendre mon micro. Viens. C'est elle qui me massait Parce que, mes, écoutez bien Mes pieds étaient enflés Enflés Comme si j'avais l'éléphantasia C'est l'éléphantasia Et il y avait des blessures profondes Dedans Et sous mes pieds, c'est comme si j'avais marché sur des charbons C'était des brûlures C'est elle qui me massait les pieds C'est elle qui lavait mes sous-vêtements Tu te souviens Tu te souviens Dis-le un peu quelques minutes, Tell une minute, c'est qui c'est Comment tu faisais How, Comment tu sais C'est comme ça que ma petite soeur, si je ne joue pas avec elle. Toi, tu négliges ta famille. Moi, parfois, on, donne, on me donne l'argent. Dès qu'elle arrive, tout ça sur ma table, elle prend mettre dans son sac à main. Je bouge seulement la tête. La petite soeur, tu vas faire comme ça. Toi, tu, as, tu ne donnes pas ta soeur. Oui. C'était à Danfili. Oui, Danfili, oui. Oui, Danfili, oui. En fait, ce qui se passait, tu étais au lycée en Gaoundéry. Mm -hmm. On est allé à le supermarché. Oui, c'était Arnaud, c'était Arnaud. Mm -hmm. Arnaud, où j'avais acheté la chaussette. C'est moi qui t'avais acheté la chaussette. Oui. Le seul t'a dit de ne pas porter oui. la chaussette. Uh -huh. Alors que déjà, <rire> voilà comment la maladie a commencé. That's how the disease started. Et à l'époque, elle ne craignait pas encore Dieu. Was not yet fearing God. Et l'argent avec lequel elle achetait la And chaussette, c'était un argent she bought the soap un, pas bien. L'argent de mauvaises choses Et Dieu m'avait dit Tu es consacré à moi Ne touche pas sa chaussette J'ai désobéi Yo toi Mino Chani Parle de Je lui ai dit de ne pas porter les chaussettes Dit ma petite soeur m'a offert Il a porté Les pions ont commencé à lui faire mal Depuis un gaoundéré Il a pris le train, il est arrivé Les chaussettes ne quittaient plus de ses pieds C'était collé sur ses pieds il fallait qu'on coupe avec ciseaux pour retirer les chaussettes. Ça avait déjà les dessus comme les gales. Ça a commencé les pus. C'est comme ça qu'il arrive en Gaoundé. On trempe les pieds dans l'eau. 
avant qu'on coupe les chaussettes pour que ça quitte. C'est comme ça donc, que je chauffais de l'eau avec un peu de sel, je mettais ses pieds, je trempais ses pieds. Et après ça, je prenais le bambou. J'avais ça avec la lame. C'est comme ça que j'ouvrais la blessure là, un à un. Je baissais le puits sortait un à un, un à un, un à un. Jusqu'à ce que ça devienne propre. C'est moi qui lavais ses sous-vêtements. C'est moi qui faisais tout pour lui. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc, so, quand vous êtes consacré à Dieu, when you are consecrated to God, il y a des choses que Dieu ne permet pas que vous fassiez. Quelqu'un d'autre pouvait prendre ses chaussettes. Mais à cause de la vie qu'elle menait, Dieu m'avait dit, ne touche pas God à ses chaussettes. J'ai mis les chaussettes. On n'a plus pu enlever les chaussettes. Parce que Dieu est jaloux de jealous. ceux qui portent son nom. C'était au supermarché Zico. Oui, Zico. En Gaoundere. En Gaoundere. Donc voilà comment ça s'est passé. That's how it Et après ça, je suis devenu paralysé. C'est de la paralysie. Neuf mois couché. Nine month lying. Neuf mois sans se raser. Nine month without shaving. C'est là que le Seigneur m'apparaît. Et quelque Lord chose se passe. And something happened. Quand le Seigneur me dit, je suis venu when te guérir de ta maladie. Bien-aimé. Je me réveille la nuit. I wake up Moi qui night. ne marchais plus, I, that couldn't walk je sors. I came out. Je vais uriner dehors. C'est quand j'urine que je me I'm demande j'ai fait comment pour I arriver myself, ici pour marcher. Maman même t'a posé la question tu as fait comment hein? quand tu allais toquer chez maman Oui. Elle t'a demandé mais tu as fait comment pour marcher Ils que ont eu peur. They were afraid. Quand je regarde mes pieds, when I look at les blessures étaient guéries pendant mon sommeil. J'ai resté les cicatrices. L'intérieur des pieds Jusqu'aujourd'hui Si vous voyez la plante de mes pieds Il y a des feet, taches noires Le souvenir de cette époque the La nuit time, après le rêve after the dream, Les blessures ont disparu this, Le matin the elles ont eu peur Pourquoi Why? Parce que le Dieu que nous servons Est un Dieu fidèle Amen. Merci maman que Dieu te bénisse J'ai trop souffert derrière toi Ta dot L'homme qui va te poser, il, il va me sentir. Amen.